ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും മുംബൈയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വി ഒ സി ഐ വി എ ബി ബി എന്നീ പേരുകളിലാണ് ഈ രണ്ട് എയർപോർട്ടുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പേരുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കീഴിലുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് നമുക്ക് പോവേണ്ട വെയ് പോയിന്റുകൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറന്നു പോന്നിയാൽ ഉടനെ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ മംഗലാപുരം ഗോവ എന്നീ വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിലൂടെ പോയി നമ്മൾ മുംബൈയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് പറന്ന് പോവേണ്ട ഉയരം നമുക്ക് ക്ലിയറൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്താറായിരം അടിയാണ് കാലാവസ്ഥ മോശമാണല്ലോ പുറത്ത് അത്യാവശ്യം കോട മൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എട്ടായിരം അടിയോളം മേഘങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഉയരത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ മേഘങ്ങൾക്ക് മുകളിലെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ടർബുലൻസ് വോണിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്വാക് കോഡുകളും പാരമെട്രിക് പ്രഷർ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പുഷ്ബാക്ക് ട്രക്കും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതാനും സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുഷ്ബാക്ക് ട്രക്ക് എത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ പുഷ്ബാക്ക് തുടങ്ങും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എൻജിനുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് സൈൻ ഓൾറെഡി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുഷ്ബാക്ക് പുഷ്ബാക്ക് തുടങ്ങുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ എൻജിനിലേക്ക് ഉള്ള എല്ലാ പമ്പുകളും ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഫ്യൂൽ പമ്പുകളും ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു നമ്മുടെ പുഷ്ബാക്ക് ട്രക്ക് എത്തി വിമാനത്തിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിമാനത്തിന്റെ മുന്നിലുള്ള ലാൻഡിംഗ് ഗിയർ നോസ് ഗിയർ എന്ന് പറയും അതിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊക്കും എന്നിട്ടാണ് ഈ ടോ ട്രക്ക് നമ്മളെ പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമുക്ക് പറന്നു ഉയരാൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള റൺവേ നമ്പർ ഇരുപത്തിയേഴാണ് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഈ കേട്ടത് യെസ് ഇനി നമുക്ക് എൻജിനും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വിമാനത്തിന്റെ എൻജിൻ ഒരു ടർബൈൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ടർബൈൻ കറങ്ങി തുടങ്ങാൻ ആദ്യം സഹായിക്കുന്നത് എ പി യു ഓക്സിലറി പവർ യൂണിറ്റ് എന്ന ജനറേറ്ററിന്റെ പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഒരു നിശ്ചിത വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ ടർബൈനുകൾ കറങ്ങിയാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ധനം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടി ടർബൈൻ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും എൻജിൻ ആക്റ്റീവ് ആവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്നത് എൻജിൻ നമ്പർ വണ്ണിലേക്കുള്ള വാൽവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എൻജിൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാം എൻജിൻ നമ്പർ വൺ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എൻജിൻ ടൂ കൂടെ ഓൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് പോവേണ്ട റൂട്ട് മാപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിപ്പാർച്ചർ എന്നൊരു പരിപാടി ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആധുനിക വിമാനങ്ങളിൽ അതിനുള്ളൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിമാനത്തിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പോവേണ്ട മാപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എത്രയൊക്കെ ഉയരത്തിൽ എത്തണം എത്രയൊക്കെ വേഗതയിൽ നമുക്ക് പോകണം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓൾറെഡി പ്രോഗ്രാംഡ് ആണ് ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോ പാലറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രീ പ്ലാനിങ്ങൾ ചെയ്ത് വെക്കാം അതിപ്പോൾ തന്നെ ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നില്ല പറന്നു പൊന്തി ഏതാനും ഉയരത്തിന് എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് മുപ്പത്താറായിരം അടിയിലൂടെയാണ് ബോംബെയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തോട്ടെ പല തരത്തിലുള്ള നാവിഗേഷനുകൾ ഉണ്ട് എൽ നാവ് വി നാവ് ഡയറക്റ്റ് അപ്രോച്ച് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ നാവ് എന്നൊരു നാവിഗേഷണൽ മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മുടെ ടോ ട്രക്ക് നമ്മളെ വിട്ട് 
over i ee tow truck vittu poyina shesham namakku oru signal kittum vimanathe taxi cheyanulla signal aanu adu tow truck vittu poyittunde namakku hand signal ornadi kittum അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മുടെ എ പി യു എന്ന് പറയുന്ന ജനറേറ്റർ ഇപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പോകാനുള്ള സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ എ പി യു എന്ന് പറയുന്ന ജനറേറ്റർ ഇപ്പോഴും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എൻജിൻ്റെ ജനറേറ്റർ ഓൺ ചെയ്തു നമ്മൾ ഇനി തൊട്ട് എൻജിൻ്റെ ബ്ലീഡിൽ നിന്നുള്ള വായുവാണ് എടുക്കുന്നത് എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങിനായിട്ട് എ പി യു ഓഫ് ചെയ്തു നമ്മൾ ടാക്സി ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ കാറിനും ബൈക്കിനൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഒരു തരം ഹെഡ് ലാമ്പും ആണത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി റൺവേ നമ്പർ ഇരുപത്തേഴിലേക്ക് പോകാം പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്കും കൂടെ റിലീസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത് വളരെ പതുക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പത്ത് നോട്ട്സ് വേഗതയാണ് സാധാരണ ടാക്സിങ്ങിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ദശാംശം എട്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ക്ഷമിക്കണം ഒരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു നൊട്ടിക്കൽ മൈൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വൺ നോട്ട് ആയി മാറും നമുക്ക് പോവേണ്ട റൺവേ നമ്പർ ഇരുപത്തേഴ് റൺവേകൾ എപ്പോഴും ആദ്യം രണ്ട് അക്കങ്ങളും കൊണ്ടായിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുക ആ അക്കങ്ങളാകട്ടെ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയുള്ള കാന്തിക കോമ്പസിൽ ഏത് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ കാന്തിക ധ്രുവങ്ങൾ സ്ഥലം മാറാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൺവേകളുടെ പേരുകളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പല വട്ടങ്ങളായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കിനി റൺവേ എത്തുമ്പോൾ തുടരാം അല്പദൂരം പോകാനുണ്ട് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ റൺവേയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ കാണുന്നതാണ് റൺവേ റൺവേയുടെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ പലറ്റുമാർക്ക് കാണാവുന്ന വിധം വിൻഡ് സോക്ക് എന്നൊരു സാധനം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ദിശയിൽ നിന്ന് കാറ്റടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണിത് നമ്മുടെ ഫ്ലാപ്പുകൾ ഇനി താഴ്ത്താനുണ്ട് റൺവേ ഇതിൽ കയറി കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ ലാൻഡിംഗ് ലൈറ്റുകൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വിമാനത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പോയതിന് ശേഷം ഫ്ലാപ്പുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം വിമാനങ്ങളെ പറത്തി ഉയർത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണിത് അതേപോലെ തന്നെ പറന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്തും ഫ്ലാപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു വിമാനം എങ്ങനെ പറന്നു ഉയരുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കൺട്രോളുകൾ മാത്രമേ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ പിറകിൽ ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്ലാപ്പ് ഇത് രണ്ട് ചിറകിലുമുണ്ട് വിമാനം റൺവേയിലൂടെ ഓടി നീങ്ങുമ്പോൾ വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ അടിയിലുള്ള മർദ്ദം കൂടുകയും അത് കാരണം താരതമ്യേന ചിറകിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മർദ്ദം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത വേഗം എത്തുമ്പോൾ വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകിൽ അടിയിലുള്ള മർദ്ദം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും 
അന്നേരം വിമാനത്തിന്റെ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം കൂടെ കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് വിമാനം പറന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത വേഗത എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൈലറ്റുമാർ വിമാനത്തിൻ്റെ ഈ വാൽ ചിറകിലുള്ള എലിവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉയർത്തും അത് കാരണം വിമാനത്തിൻ്റെ വാൽ ഭാഗം താഴോട്ട് പോവുകയും വിമാനത്തിൻ്റെ മൂക്ക് മുകളിലേക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് വിമാനം പറന്നു വരുന്നത് ഫ്ലാപ്പുകളുടെ സെറ്റിങ്ങുകൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കണക്കുകളുണ്ട് വിമാനത്തിൻ്റെ ഭാരം റൺവേയുടെ നീളം കാറ്റ് അങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറന്നു വരാം ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാണ്ട് റൺവേ ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കണം മാത്രമല്ല ഓടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും വിമാനത്തിനെ റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാം നമ്മൾ പതുക്കെ എഞ്ചിൻ്റെ ത്രോട്ടിൽ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിപ്പാർച്ചർ റൺവേ വിട്ടു പോകുന്ന പരിപാടിക്ക് എസ് ഐ ഡി എസ് എന്നൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായം കൂടെ തേടിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയും അത് നമ്മുടെ ഇൻബോ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആ പിങ്ക് വരയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇനി സഞ്ചരിക്കേണ്ടത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ടേക്ക് ഓഫ് വെലോസിറ്റി അത് കിട്ടിയാൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് വിമാനത്തിനെ പൊക്കാം വിമാനം അങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൽക്കാലം ഞാൻ റേഡിയോന്റെ സഹായം തേടുന്നില്ല ടവറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരിക്കുള്ള വിമാനം പുറത്തൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല എപ്പോഴും പൈലറ്റുമാർ ടവറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ സിമുലേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കടമ്പ കൂടെ ഉള്ളതിനാൽ തൽക്കാലം റേഡിയോ സഹായം തേടുന്നില്ല നമ്മൾ ലാൻഡിങ് ഇയർ അടയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിൽ മഴ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വേ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ വേ പോയിന്റ് എന്ന ലക്ഷ്യമാക്കി വിമാനത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാപ്പിൽ ഒരു പിങ്ക് ലൈൻ കാണാം ആ പിങ്ക് ലൈൻ പിടിച്ചു വേണം നമുക്കിനി പടി പടിയായിട്ട് ബോംബെ ലക്ഷ്യമാക്കി പോകാനായിട്ട് നാലായിരടി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ലാൻഡിങ് ലൈറ്റുകളുടെ ആവശ്യമില്ല ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആരാണോ കോ പൈലറ്റ് അവരാണ് സഹായിക്കുന്നത് ക്യാപ്റ്റനെ ആറായിരം അടി താണ്ടി മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മേഘങ്ങൾ എന്തായാലും കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം പറഞ്ഞിരുന്ന ഏഴായിരം അടി വരെ മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ും 
മഴയുണ്ടെങ്കിൽ വിമാനത്തിൻ്റെ ഇൻബോ ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും വിമാനത്തിന് എപ്പോഴും പറന്നു വരാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മൂക്കിലേക്ക് അടിക്കുന്ന കാറ്റാണ് വാൽഭാഗത്തേക്ക് അടിക്കുന്ന കാറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും വിമാനത്തിന് കുറുകെ അടിക്കുന്ന കാറ്റ് അതിലേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ പറന്നു പോകുന്നത് കാറ്റിൻ്റെ ദിശയ്ക്ക് എതിരായിട്ടാണ് പറന്നിറങ്ങുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായെങ്കിൽ വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റുമാർ അതിനെ വീണ്ടും റൺവേയിൽ തൊട്ടുവെങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടും ഉടനടി ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒരു ലാൻഡിങ് സ്റ്റമ്പ് നടത്തും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ടച്ച് ഡൗണിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഗോ അറൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പരിപാടിയുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ വട്ടം ചുറ്റി വന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ട് വിമാനത്തിന് നിർത്തും നമുക്ക് കുറച്ച് കാറ്റ് കൊണ്ട് കുറച്ച് തടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം വിമാനത്തിൻ്റെ കുറുകെയാണ് ഇപ്പോൾ കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുറത്തുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കാറ്റ് അതിന് വിൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മളൊക്കെ കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈവേകളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് കൂടെ നല്ല വേഗത്തിലൊരു വണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടി കാറ്റ് പിടിക്കില്ലേ അതേ പരിപാടിയാണ് വിമാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒരുപാട് വലുതാണ് വലിയ ബോഡിയാണ് കൂടുതൽ കാറ്റാണ് വിമാനം പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പതിനയ്യായിരം അടി പിന്നിട്ടു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാണ്ട് നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിനി ആദ്യം ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് സി എൽ സി എന്ന് കാണുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് ഉയരം കൂടുന്തോറും അന്തരീക്ഷത്തിലെ മർദ്ദം കുറയുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവും കുറയും അന്നേരം എൻജിനുകൾക്ക് പവർ കുറഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് റേറ്റിലാണോ മുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതേ റേറ്റിൽ നമുക്ക് തുടരാൻ സാധിക്കാതെ വരും വിമാനങ്ങൾ സ്ലോ ആയി തുടങ്ങും വിമാനങ്ങൾക്ക് പറന്നു പൊന്താനായിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത വേഗത്തിൻ്റെ അളവ് ഒരു നിശ്ചിത വേഗത വേണം ആ വേഗത വിമാനത്തിന് നിലനിർത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വിമാനം താഴേക്ക് കുതിക്കും അത്തരം അവസ്ഥകൾക്ക് സ്റ്റോൾ എന്ന് പറയും സമുദ്രതലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പത്തായിരമോ ഇരുപതിനായിരം അടിയൊക്കെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റോൾ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ പൈലറ്റുമാർക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് വിമാനത്തെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് കുറേ തരം പ്രൊസീജിയറുകളുണ്ട് സ്റ്റോൾ റിക്കവറി എന്ന് പറയും അതിന് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ടേക്ക് ഓഫിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ പതിനെട്ടായിരം അടി പിന്നിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിമാനം സ്റ്റേബിളായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം അവസ്ഥകളിൽ ഈ ഒരു അവസരം മുതലെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പൈലറ്റുമാർ 
വിമാനത്തിനെ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് എന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുത്തും പൂർണ്ണമായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് വിമാനത്തെ പറത്തുന്ന പരിപാടി മുന്നിൽ നമുക്കൊരു വേ പോയിന്റും കൂടെ കാണാൻ കാണാനുണ്ട് അതിനുശേഷം ചെറുതായിട്ട് വലത്തോട്ട് തിരിയാനുണ്ട് ഓട്ടോ ത്രോട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിമാനത്തിൻ്റെ ത്രോട്ടലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന അതേ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ വിമാനം സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓട്ടോ പൈലറ്റിനുള്ള കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിമാനത്തിനെ പറത്തി ഉയർത്താനുള്ള വെർട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര അടി ഉയരത്തിലേക്ക് പറന്നു പൊന്തണം എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണത് ഹെഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വിമാനം ഏത് ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ് ആണ് താഴെ കാണുന്നത് തൽക്കാലം നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ലാറ്ററൽ നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റിംഗിലാണ് ഇപ്പോൾ വിമാനം പറത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിമാനത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയാതെ വിമാനത്തിനെ നയിക്കുവാനായിട്ട് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് സഹായിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏത് വഴിയിലൂടെയാണോ പോവേണ്ടത് ഏത് ഉയരത്തിലേക്കാണോ കയറേണ്ടത് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വിമാനത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓട്ടോ പൈലറ്റും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാം യാത്രക്കാർക്ക് ഇനി സീറ്റ് വിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാം ഇനി കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് വിമാനം മുപ്പത്താറായിരം അടി വരെ എത്തിക്കോളും നമുക്കിനി ലാൻഡിങ് ആവുമ്പോൾ തുടരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു